with microbiology. Microbiology made easy. Microscopy part 1. इस वीडियो में हम माइक्रोस्कोपी पढ़ेंगे जिसमें माइक्रोस्कोप कैसे काम करता है क्यों काम करता है हम वो सब जानेंगे तो इस वीडियो में हम बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे और पढ़ेंगे फिजिक्स इन माइक्रोस्कोपी रेजोल्यूशन एंड एबिस इक्वेशन बढ़ते हैं फर्स्ट टॉपिक की तरफ जिसका नाम है फिजिक्स इन माइक्रोस्कोपी फिजिक्स इन माइक्रोस्कोपी में हम एक टर्म पढ़ेंगे जिसे हम रिफ्रैक्शन कहते हैं रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन है द फिनम ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट एट द इंटरफेस व्हेन इट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल एज रिफ्रैक्शन बेसिकली अगर इसको डायग्राम से समझा जाए तो इसे हम ऐसे कह सकते हैं मान लीजिए सब्सटेंस वन एयर है सब्सटेंस टू वाटर है बाउंड्री जो है ये दोनों का बाउंड्री है जिसे हम इंटरफेस कहते हैं ये नॉर्मल है जो इसको परपेंडिकुलर रहता है अब देखते हैं इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि एक लाइट रे इंसिडेंट किया जा रहा है इस इंटरफेस पर इंटरफेस पर जाकर ये लाइट रे बेंड हो जाता है बल्कि ये सीधा नहीं जाता इसका एक्चुअल रूट तो ये है इसके एक्चुअल रूट में ना जाके ये लाइट रे बेंड हो जाता है इसी बेंडिंग ऑफ लाइट को रिफ्रैक्शन कहा गया है अब देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है द मेजर ऑफ बेंडिंग ऑफ अ रे ऑफ लाइट वेन इट पास फ्रॉम वन मीडियम टू अनादर मीडियम इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम कह सकते हैं कि वो एक मेजर है रिफ्रैक्शन क्या था बेंडिंग ऑफ लाइट था पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर है मतलब कि लाइट कितना बेंड हो रहा है ये बताता है हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का और एक डेफिनेशन है जिसे हम कह सकते हैं रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कॉन्स्टेंट वैल्यू कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नॉर्मल से इंसिडेंट रे एक एंगल बना रहा है जिसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस अब रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल से दोबारा एक एंगल बना रहा है जिसे हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तो इसी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का हम साइन वैल्यू ले लेते हैं तो जब हम साइन आई अपॉन साइन आर करते हैं मतलब इन दोनों का रेशियो लेते हैं तब हमें कांस्टेंट वैल्यू मिलती है जिसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं मानती हूँ कि सबको समझ में आ चुका होगा अब बढ़ते हैं फोकल पॉइंट की तरफ यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कॉन्विक्स लेंस है और इस कॉन्विक्स लेंस के एग्जैक्ट सेंटर से एक लाइन पास हो रही है रेड कलर की जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सेस तो प्रिंसिपल एक्सेस कॉन्वेक्स लेंस के एग्जैक्ट सेंटर से पास हो रही है कॉन्वेक्स लेंस के सेंटर को हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर बेसिकली ये कोई भी लेंस के सेंटर को ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल एक्सिस ही कहा जाता है अब मान लेते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस में से काफी सारी लाइट रेस पास हो रही है और उससे पास होने पर ये सारी लाइट रेस एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जाके मिल जाती है और उस पॉइंट को हम कहते हैं फोकल पॉइंट तो जहां पर ये सारी लाइट रेज मिल जाती है उस पॉइंट को हम कहते हैं फोकल पॉइंट द फोकल पॉइंट ऑफ अ लेंस इज अ पॉइंट इन स्पेस वेर लाइट रेज मीट आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस ठीक है अब मान लो कि ये है हमारा ऑप्टिकल सेंटर जहां पे मैंने लेजर रखा है तो ये मेरा ऑप्टिकल सेंटर है ऑप्टिकल सेंटर से लेकर फोकल पॉइंट तक जितना भी डिस्टेंस हुआ वो डिस्टेंस को हम कहते हैं फोकल लेंथ अब ये फोकल पॉइंट और फोकल लेंथ सिर्फ कॉन्वेक्स लेंथ के लिए नहीं है बल्कि जितने भी लेंस है जिसकी कॉन्केव लेंथ के लिए भी एप्लीकेबल है उनमें भी फोकल पॉइंट और फोकल लेंथ होता है अब बढ़ते हैं रेजोल्यूशन की तरफ रेजोल्यूशन क्या है रेजोल्यूशन इज द एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू सेपरेट और डिस्टिंग बिटवीन स्मॉल ऑब्जेक्ट दैट आर क्लोज टूगेदर इसे हम डायग्रामेटिकली समझेंगे डायग्राम वन में आप देख पा रहे हैं कि एक ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म है डायग्राम टू में ऐसा लग रहा है कि शायद दो है या फिर पैरामीशियम जैसा कुछ शेप अमीबॉइड शेप जैसा कुछ है या फिर कुछ बहुत अलग सा लग रहा है डिस्टिंग नहीं कर पा रहे हम एक ऑर्गेनिज्म है कि दो डायग्राम थ्री में क्लियरली दिख रहा है कि दो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है 
डिफरेंस क्या हुआ इन तीनों में डिफरेंस बस रेजोल्यूशन का है दोनों ऑब्जर्वेशन का जो स्पेसिमेन है वो सेम है पर तीनों ऑब्जर्वेशन का तीनों स्पेसिमेन का ऑब्जर्वेशन अलग अलग आया है जबकि स्पेसिमेन सेम है ये इस वजह से हुआ है क्योंकि तीनों लेंसेस का रेजोल्यूशन अलग है पहले वाले लेंस का रेजोल्यूशन बहुत कम था इसीलिए वो दो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जो एक दूसरे के बहुत पास है उनमें डिस्टिंग नहीं कर पाया और उन्हें एक ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोल बैठा दूसरे वाले लेंस में आप देख पा रहे कि उसे थोड़ा थोड़ा समझ रहा है कि एक तो भाई पक्का नहीं है पर दो है कि एक है उसमें उसे कंफ्यूजन है तीसरे वाले इमेज में आप देख पा रहे कि दो डिस्टिंक्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें दिख रहे हैं इसका मतलब ये है कि इस वाले लेंस का रेजोल्यूशन काफी अच्छा है तो जब हम माइक्रो बायोलॉजी में माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं तो हमें हाई रेजोल्यूशन वाले माइक्रोस्कोप का एक्सपेक्टेशन रहता है ताकि हम दो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में डिफ्रेंशिएट कर सके और दो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक ना समझ बैठे अगर ऐसा सेकेंड इमेज जैसा कुछ आ गया तो सारा ऑब्जर्वेशन ही गड़बड़ हो जाएगा कहा कोकोल डर कहा स्पाइरल तो बहुत अलग ही ऑब्जर्वेशन आएगा इसी वजह से हाई रेजोल्यूशन वाला माइक्रोस्कोप्स यूज करना चाहिए अब रेजोल्यूशन कब इंक्रीज होता है रेजोल्यूशन तब इंक्रीज होता है जब उसका वर्किंग डिस्टेंस कम होता है तो जब वर्किंग डिस्टेंस कम रेजोल्यूशन इंक्रीजेस अब पढ़ेंगे एबेज इक्वेशन एबेज इक्वेशन स्टेट द मिनिमल डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट दैट रिवील्स दम एज टू एंटिटीज डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज टू इल्यूमिनेट द स्पेसिमेन एंड ऑन द न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ द लेंस बेसिकली इसमें आप देख पा रहे हैं कि ये दो ऑब्जेक्ट है और इन दोनों के बीच में कोई एक डिस्टेंस है जो इन्हें सेपरेट कर रहा है तो एबेज इक्वेशन में यही कहा गया है कि ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस मतलब क्या रेजोल्यूशन तो ये जो रेजोल्यूशन है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है स्पेसिम वेवलेंथ पर जो लाइट यूज किया जा रहा है स्पेसिमेन को इल्यूमिनेट करने के लिए उसके वेवलेंथ पर और न्यूमेरिकल अपर्चर पर तो इन दोनों चीजों पर वो डिपेंडेंट होता है तो जो फॉर्मूला आप ने दिया था हमको वो था कि d इज इक्वल टू जीरो पॉइंट फाइव इंटू लैमडा डिवाइडेड बाई एन साइन एल्फा तो यहाँ पर d क्या है रेजोल्यूशन लैमडा है वेवलेंथ जो लाइट हम यूज कर रहे हैं स्पेसिमिन को इल्यूमिनेट करने के लिए उसी का वेवलेंथ एन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और अल्फा है हाफ द एंगल ऑफ कोन ऑफ लाइट एंटरिंग द ऑब्जेक्ट अब एन साइन थीटा को हम एक साथ कहते हैं न्यूमेरिकल अपर्चर आगे देखते हैं कि न्यूमेरिकल अपर्चर क्या है न्यूमेरिकल अपर्चर इज डिफाइंड एज द अबिलिटी ऑफ लेंस टू गैदर द लाइट एक लेंस कितने अच्छे से लाइट गैदर कर लेता है उसे हम कहते हैं न्यूमेरिकल अपर्चर रेजोल्यूशन बढ़ता है कब रेजोल्यूशन तब बढ़ता है जब डिस्टेंस कम होता है और डिस्टेंस कब कम होता है डिस्टेंस तब कम होता है जब वेवलेंथ कम होता है लाइट का और न्यूमेरिकल अपर्चर बढ़ जाता है तो जब वेवलेंथ का लाइट कम होगा और उस लाइट को लेंस बहुत अच्छे से गैदर कर लेगा मतलब उसका न्यूमेरिकल अपर्चर ज्यादा रहेगा तब रेजोल्यूशन बढ़ेगा अब इसे सेम चीज को हम डायग्राम की डायग्राम की मदद से समझते हैं ये हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है जिसे हमने स्लाइड पे फोकस किया है जिस पर स्पेसिमेन है ऑब्जेक्टिव लेंस से स्लाइड के बीच में जितना डिस्टेंस है उसे हम वर्किंग डिस्टेंस कहते हैं और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि स्पेसिमेन पर एक कोन ऑफ लाइट फोकस हो रहा है तो और यहाँ से फिर से कोन ऑफ लाइट लेंस में जा रहा है तो ये जो कोन ऑफ लाइट 
ये जितना लाइट लेंस गैदर करता है उसे हम न्यूमेरिकल अपर्चर कहते हैं तो ये कोन ऑफ लाइट लेंस में एंटर कर रहा है और इसी कोन का हाफ एंगल जो है ये कोन का यहाँ से यहाँ तक पूरा एंगल हो गया हम पूरा नहीं आधा एंगल देखेंगे सिर्फ ये साइड का तो ये जो हाफ एंगल है उसे अल्फा लिया गया है वहां पर यहाँ पे हमने साइन लिख दिया है फर्क नहीं पड़ता दोनों सेम है तो साइन ऑफ अल्फा ले या थीटा ले तो उसी हाफ एंगल का साइन वैल्यू लिया है तो अब हम दोनों डायग्राम को अगर कंपेयर करेंगे तो दिखेगा कि पहले वाले में वॉकिंग डिस्टेंस ज्यादा है और दूसरे वाले में वॉकिंग डिस्टेंस कम है पहले वाले में साइन अल्फा मतलब जो अल्फा है एंगल है वो कम है और दूसरे वाले में एंगल ज्यादा है मतलब ये एंगल ज्यादा है तो मत, कम है तो मतलब क्या न्यूमेरिकल अपर्चर कम है यहाँ पर क्या न्यूमेरिकल अपर्चर ज्यादा है तो वॉकिंग डिस्टेंस कम न्यूमेरिकल अपर्चर ज्यादा और क्या चाहिए था हमको वेवलेंथ तो वेवलेंथ भी हमको डिक्रीज होना चाहिए तो जैसे कि यहाँ पर लिखा है तो जब ये सारे फैसिलिटीज होंगी तभी जाके रेजोल्यूशन इंक्रीज होगा आई होप आप सबको ये बातें समझ आ चुकी है अब मिलते हैं अगले वीडियो में Thank you